அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்னைக்கு வந்து நீங்க நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ண எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கேரளா ஸ்டைல் தலைசேரி சிக்கன் பிரியாணி தான் பார்க்க போறோம் இந்த பிரியாணி வந்து டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணாம வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம தலைசேரி பிரியாணி செய்யறதுக்கு கரம் மசாலா அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு சீரகம் சோம்பு ஷாஹி ஜீரா அதுக்கப்புறம் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு பீஸ் ஸ்டார் அனீஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு பீஸ் மேஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு பீஸ் பட்டை நாலு பீஸ் ஏலக்காய் நாலு பீஸ் கிராம்பு ஜாதிக்காய் இருந்தால் அது ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஜாதிக்காய் பவுடரை வச்சுருக்கேன் நான் பவுடராக சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வறுப்பட்ட உடனே நல்ல வாசனை வரும் இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ கரம் மசாலா பவுடர் அரைச்சாச்சு இப்போ இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நட்மெக் பவுடர் சேர்க்குறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம தலைசேரி பிரியாணி மசாலா பவுடர் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இஞ்சி ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க பூண்டு வந்து ரெண்டு முழு பூண்டு எடுத்திருக்கு இஞ்சி விட பூண்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கணும் பச்சை மிளகாய் ஒரு எட்டு பீஸ் எடுத்துருக்கு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க பட் இந்த காரம் வந்து எங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே வந்து இடித்து வச்சுக்கணும் மிக்சியில் அரைக்கக்கூடாது இல்லைன்னா லைட்டாக மிக்சியில் வந்து பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது பிரியாணி பாட்டில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்க்குறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா மூணு வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயோட கலர் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகணுன்ற அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம இடித்து வச்ச இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபுல் சிக்கன் சேர்க்குறேன் இதோட வெயிட் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு இருக்கு இப்போ சிக்கனோட கலர் ஒயிட் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ மசாலாக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பிரியாணி மசாலா பவுடரும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பிரியாணியில் வந்து பச்சை மிளகாவோட காரம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கு மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு புதினாவும் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளிலாம் நல்ல மேஷ் ஆயிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ ஒரே ஒரு லெமனோட ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மூடி வச்சிடலாம் இதில் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேணாம் சிக்கனில் விட்ட ஜூசஸ்ல இது குக் ஆகட்டும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பேச்சஸாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரே டைமில் நிறைய போடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க இந்த மாதிரி லைட் கோல்டன் கலர் வந்ததும் எடுத்துருங்க இதுக்கு மேலே ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டார்க் கலர் ஆயிரும் அப்புறம் நல்லா இருக்காது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி கலரில் இருக்கணும் இப்போது கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் சூடானதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம கேஷ்யூனட்ஸும் கிஷ்மிஷும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேஷ்யூனட்ஸை ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் 
இப்போ கிஷ்மிஷையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதே நெய்லேயே ரெண்டு பீஸ் பட்டை நாலு பீஸ் கிராம்பு நாலு பீஸ் இலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு ஜீரக கஷாலா ரைஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சிருந்தேன் ஊற வைக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணி அப்படியே சேர்க்குறதா இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரக சம்பா ரைஸ் இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு இந்த ரைஸ் யூஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ பாஸ்மதி யூஸ் பண்ணாதீங்க இதில் தான் நம்மளுக்கு ஆத்தன்டிக் டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஜஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து சூடாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்க்கணும் ஆல்ரெடி நம்ம மசாலாவில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது ரொட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் நம்ம கீ ரைஸ் செய்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இது ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம சிக்கன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நான் சிம்லே தான் வச்சுருந்தேன் இப்போ பாருங்கள் மசாலா இந்த அளவுக்கு இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை சுவிச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ரைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலோட மிக்ஸ் பண்ணி தம் போட வேண்டியது தான் இப்போ நான் திரும்ப கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு சிம்மில் வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க கேஷ்யூனட்ஸும் கிஷ்மிஷும் சேர்த்துக்கலாம் சாஃப்ரான் மில்க் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க சாஃப்ரான் மில்க் இல்லைன்னா ஜஸ்ட்டு டர்மரிக் போட்டு கொஞ்சமாக மில்கில் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க திரும்ப ஒரு லேயர் ரைஸ் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம பிரியாணி மசாலா போட அரைச்சோம் இல்லையா அது கொஞ்சமாக துவி விட்டுருங்க திரும்ப அதே மாதிரி தான் புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் மீதி இருக்கிற ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் மீதி இருக்கிற கொஞ்சம் கேஷ்யூனட்ஸும் கிஷ்மிஷும் சேர்த்துக்கலாம் திரும்ப கொஞ்சம் சாஃப்ரான் மில்க் இப்போ பேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தம்ல விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேம்லேயும் மீதி ஒரு டென் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வைங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அடியில் தோசைக்கால் வச்சு திரும்ப ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு தம்ல விடுங்க சிம்லே தான் இருக்கணும் இது தம்ல இருக்கும்போதே உங்களுக்கு நல்ல வாசனை வந்துகிட்டே இருக்கும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் வா பார்க்கும்போதே சூப்பராக இருக்கு நல்ல பர்ஃபெக்டாக தம்மா இருக்கு அடியில் மசாலா இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஃப்ளேவர் நல்லா வந்துட்டே இருக்கு இப்போ இதை சூடாக சோ பண்ணிடலாம் சொன்னால் நம்பவே மாட்டிங்க அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்துச்சு செஞ்சு பார்த்து டேஸ்ட் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு தடவை இதை சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேஸ்ட் நீங்கள் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டிங்க அடிக்கடி செய்வீங்க நம்ம கேரளா ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் சாப்பிட்ற மாதிரி சேம் அதே டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிது இது கூட ரைத்தா பாயில்ட் எக் அதுக்கப்புறம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சு சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ சுட சுட தலைசேரி சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது நான் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் பாயாசமாக ரொம்ப யம்மியாக இருக்குது இப்போ ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ரிவ்யூ சொல்வார் 
நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங்